El primer convenio colaborativo de este tipo apunta a fortalecer valores en los comunitarios para proteger la fauna y flora de la zona, con el concurso y apoyo de las instituciones del gobierno que tienen presencia en esa zona del país. Y por supuesto en ese convenio también se destacan ¿verdad? las actividades que nuestros comunitarios podrán desarrollar para diversificar sus ingresos, porque eh, manejar un área protegida no es no poder tocar por el contrario, es conservar y preservar. En esta reserva de Río San Juan hay una gran cantidad de especies endémicas que representan el 7% de la diversidad mundial y que conlleva un significativo atractivo turístico. Bueno, el refugio pues más que todo, aparte de la protección también nosotros este, estamos trabajando en lo que es la parte de servicios turísticos, eh, transporte, en algunos casos pesca, verdad, este, artesanales, maneras reguladas. ¿Qué ofrece los guatuzos para, para el turismo nacional o para el turismo extranjero? Eh, ofrece tour, eh, tanto nocturno como diurno, eh, la pesca, eh, muy importante también, digamos, hay cabinas, hospedajes, alimentación, eh, observación de animales, tanto acuático como terrestre. En los últimos años se han establecido varios puestos o centros de gestión ambiental en la zona de Río San Juan, que han costado más de 15 millones de Córdobas provenientes del Tesoro Nacional. Para TV Noticias, Román Rodríguez.